Чи змінилось ваше ставлення до Зеленського? Ви до війни його критикували часто. Змінилося, змінився Зеленський, змінилося ставлення. Тобто uh-huh. у нас е- завжди доводиться, ну окей, для широкого загалу ще раз. Да? Тобто, е- в, Україні, в Україні більша частина людей е- любить або не любить якихось політиків просто по факту. Да? Ну, просто ну, 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 не подобається. Да? А, і тільки незначна кількість українців здатна сказати, що оця ідея правильна, оця ідея неправильна, за оцю ми можемо критикувати і будемо критикувати, да? за оцю ми будемо підтримувати. А, на, жаль, ну, на жаль, це рідкість, і ця рідкість насправді шкодить, тому що політик це, як би це дивно не звучало, все ж таки важлива професія для будь-якої держави, да? і коли людина приходить туди і стикається тільки виключно з хейтом, ну, вона почне, скоріш за все, шукати іншу роботу. А прийдуть люди, які просто будуть грабувати, і їм той хейт просто до лампочки, тому що це не робота для них, це бізнес. І, звичайно, що коли наша партія, яка існує з 18-го року, і в якій просто в ідеології закладена висока оборонна здатність України, да, розвиток зброєвого виробництва, Вступ в НАТО, розуміння того, що Росія рано чи пізно нападе повним фронтом, тому що конфлікт не є вирішений, ну, стане на 18 рік, да, звичайно. А, і коли приходить президент і починає говорити про мирні ініціативи, розведення військ, скорочує програми на обороноздатність, то, звичайно, ми будемо проти. Звичайно, ми будемо ще й як проти. І а, коли це змінюється, змінюється наше відношення. Все максимально просто. Тобто ми завжди потребували президента націоналіста, президента, ну якщо хочете, називайте русофоба, да? президента, який буде воювати з Росією до останнього, тому що тільки так можна перемогти Росію. Тільки так. От виключно так. Тобто коли ти показуєш і віриш в те, що ти будеш відбиватися від е, цього звіра просто до останньої краплі своєї крові. Тільки так Росія перемагається. Інакше ні. І, звичайно, що перші роки президент цього не демонстрував. І закриті, на жаль, оборонні проекти, і розведені військ, і вступ в НАТО, якому не приділялося жодної уваги да, перші роки. Ну, ми ж все це пам'ятаємо. Ми всі це знаємо. Тобто... Знову, Як... змінить, знову змінить mm-hmm. свої думки. Наша позиція знову зміниться, тому що ідеологія, вона є, вона є да? тобто вона є базисом. І якщо якийсь політик задовольняє цю ідеологію, да? якщо він ну, приймає відповідні кроки, да? постулює якісь речі відповідно цієї ідеології, він для нас ок. Якщо він робить якісь інші речі, він для нас не ок. І особистість його в даному разі нам абсолютно не цікава. Тільки ідеї, тільки справи. Тільки погляд на світ, який нас оточує. Як ви зустріли повномасштабне вторгнення? І е, хочу спитати також, чи маєте ви питання до влади в частині підготовки до війни? Е, і коли ці питання треба озвучувати, якщо вони є? Питання, ну ось, ну давайте так сформулюємо. Давайте так. Ну, відповідаючи на першу частину запитання. Да? Так як війну я застрів в Маріуполі на базі 503-го батальйону морської піхоти. Це не означає, що я був в морській піхоті. Да? Як, як був в Требороні, так і залишаюсь. А це означає, що ми тоді привезли їм молодер, але вже були готові до того, що повномасштабна війна може розпочатися в будь-яку хвилину, і тому ми зброю з собою взяли набої, і броніки, і форму, коротше, ну, просто по повній програмі. А, відповідно, Маріуполь нам тоді здавався, і не тільки нам, да, тобто і людям, які там, командували там, мною, там, і Сержа Марка там, пер- перші півтори доби, да, з 24 по 25, да? тобто е, вони прям, прямим текстом казали, що ну, типу, Маріуполь найбільш укріплене місто в Україні, да? тобто його 
ну, його не візьмуть. Ми на той момент ще ну, не знали, що росіяни прийшли через Шангар, прорвалися через Шангар і війшли в Херсонську і Запорізьку область. А, коли задавати ці питання? А, я, ну, я, звичайно, хотів би отримати ну, відповіді сьогодні, вчора. Да, тобто для мене це боляче, тому що я і запрошую. Але вони є. Вони є. Ну, тобто, я знаю, я, ну, тобто, е, якщо вийти за межі Фейсбука, да, де точок зору дві. Перша влада всіх здала, е, нічого не укріплялося, нічого не робилося, да, е, я цю точку зору сприйняти не можу, тому що ну, там армія стояла. Ну, я знаю, що там стояла армія. Я знаю, які втрати понесли підрозділи, які стояли на Чингай. І ну, навряд чи, ну, тут я точно знаю, що там ніхто там лапки вгору не піднімав, їх просто розкатували і знищували. Да? І там загибло дуже, дуже багато людей, хороших людей. І з іншого боку, точка зору, що все було зроблено ідеально, правильно, і нефіг туди лізти. Це також неправда. Це також неправда, тому що закривалися закривалися оборонні проекти, тому що ми не приділяли уваги останні роки виробництву зброї, да, і скорочували на це витрати. Скорочували витрати на Міністерство оборони, скорочували витрати взагалі на оборонку. І, ну, а правда, вона ж буде посередина. Тобто правда буде посередині, правда буде в тому, що е, щось робилося правильно, а багато чого робилося неправильно. Да. Тобто я б хотів отримати відповіді, і я їх отримаю. Рано чи пізно.